。我今日林武系我身旁呢件作品，作者系姚秀，作品嘅题目叫做《秋光独钓》。所謂秋光獨釣，其實最能夠表達到嘅就係嗰個樹後面嘅 scholar 啦，喺嗰個船上面獨釣嘅意境。其實姚秀係一個明代嘅 artist， 佢自己嘅提款入面咧都會講到呢件作品其實風格咧係嚟自趙孟俯。咁姚秀喺度咧，其實除咗表達趙孟俯喺《秋光獨釣》呢件作品入面嗰個嘅獨釣嗰個意境之外咧。其實藉住佢嘅墨法啦，藉住山水嘅造型啦，其實佢係對袁四家有唔同嘅一種嘅 tribute 喺入邊。例如話係王公望啦。你見到前岸或者嗰個遠山上面咧，佢所用嘅熏法咧就叫長披麻熏，係一個又長又迂迴嘅筆法嘅表現，去到將個山石去到呈現。嗰、那個嘅墨法上面咧，你會見到吳鎮嗰種所謂色墨如金啊！嚇，所謂色墨如金係咩意思咧？就係佢用啲好薄嘅墨，一層一層去到渲染。你會見到嗰個樹啦，嗰、那個石頭啦，嚇個墨色咧點解咁温潤咧？就係、是、畫家用咗好多時間將嗰個墨慢慢慢慢染上去，以致一種好混厚嗰種嘅感覺表達出嚟。喺嗰個構圖上面，你見到中間一條大嘅江河，有遠山啦，亦都有近岸。所謂一河兩岸嘅表現咧，其實正正就係呢個嘅泥棧啊，佢所表達嗰個構圖。細利嘅地方，我會見到前景啦，有啲嘅蘆葦草上面咧，有啲嘅少少嘅點台，後面咧嗰啲嘅點台咧變成一啲軟樹去到點綴嗰個軟山嗰個嘅結構嚇。咁呢啲嘅手法咧，其實係接近呢個嘅黃蒙嘅表現啊。嚇，黃蒙亦都係元四家之一所以嗰種好細利嘅表現，嗰種好混口嚇，好多變化嘅用筆喺呢啲地方咧，反映到佢對黃蒙嗰個理解。成件作品咧主要好似表達。一個趙孟俯嗰件作品嗰個嘅意境，但係實際上咧，佢運用咗唔同嘅筆法啦、唔同嘅手段啦、唔同嘅構圖啦，將原人嗰個嘅藝術特色去到表達出嚟。所以今日咧，我去到示範嗰陣時候咧，我都係盡量集中喺意境上面嘅表達因為對於我嚟講咧，正係純粹將嗰個原作一啲嘅外表啦，好客觀去到描述咧，當然係一種嘅藝術嘅手段或者我哋一種學習嘅模式。但係更加重要嘅就係了解件作品佢嗰個嘅原因我哋揾到啊點解佢會咁做咧？呢、这個造型點解會咁樣嘅表達，或者個構圖點解咁樣表達嗰陣時候咧，我哋盡量將呢啲嘢呈現喺畫面上面，以致嗰個嘅原意能夠流露到喺作品嘅當中。
。今次咧，我呢個林木咧，我揀咗只叫做銀龍子嘅一種即係麻子啦。咁佢嗰個質地比較柔韌嘅，比較厚身一啲嚇。因為我諗住短時間去到做呢個林木咧，可以快啲去到乾透啦。咁我大約用咗個半鐘去到即係林木呢件作品，因為時間嘅關係咧，我唔可以好似。誒原作嗰種墨色咁混厚，咁我所以呢，就即係染得比較相對嚟講誒單薄一啲，但係就會用返原人嗰種嘅筆墨嚇，咁即係話呢，嗰種嘅用筆上面呢，我講求多少少嘅變化，將呢個姚秀嗰個處理啦，即係佢所諗對原人嗰種嘅理解呢，用另一種方式去呈現。